যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে বিশ্ব সেই সাথে এগিয়ে চলেছে স্বাস্থ্য সেবাও গতানুগতিক বিভিন্ন পদ্ধতির হয়েছে ডিজিটালাইজেশন ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা এই নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রমিসেস জানতে চাই আজকের পর্বে আমি নুজাত ইরহমান আপনাদের সঙ্গে আছি এবং আমার সাথে আছেন আরেকজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব যিনি ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কাজ করছেন তিনি হচ্ছেন আনোয়ার হোসেন ডক টাইমের প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক আপনাকে স্বাগতম আমাদের স্টুডিওতে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ডক টাইম বলে একটি অ্যাপ যেটি ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে এই স্বাস্থ্য সেবার উদ্যোক্তা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে আছেন আজ তো আমরা ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা নিয়েই কথা বলবো এই জায়গাটিতে আমি সবার আগে জানতে চাই এই যে এই উদ্যোগটি আপনি নিলেন উদ্যোক্তা হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়ার পেছনের গল্পটি কি অনেক লম্বা স্টোরি আমি শর্টে যদি বলি আমার জীবনের প্রথম পার্টটা আমি গ্রামে মুন্সিগঞ্জ জেলার টুঙ্গিবাড়ি থানার হাসাইল গ্রামে আমি বড় হই ওখানে আমি আমার ফার্স্ট আর ষোলো বছর ওখানে স্পেন্ড করি এস এসি পড়াশোনা পর্যন্ত তো আমি দেখেছি গ্রামে কিভাবে ডক্টরের অ্যাক্সেস পেতে মানুষ স্ট্রাগল করে এবং আমি পার্সোনালিও একসময় আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম খেলার ছলে আমি আমার হাতটা ভেঙে ফেলেছিলাম অলমোস্ট তো ওখান থেকেই আমি ভালো ডক্টরের অ্যাডভাইস না পাওয়াতে আমি আমার হাতের সেই এখনও আমি এই বার্ডেনটা ক্যারি করছি হয়তো ওই সময় যদি একজন ভালো ডক্টরের পরামর্শ পেতাম আমি ঢাকায় এসে প্রপার ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমার হয়তো এটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেত বাট ওই ডক্টরের ভালো অ্যাডভাইস না পাওয়াতে আমার এখন পর্যন্ত এটা ক্যারি করতে হচ্ছে আমার হাতটা এখনও একটু বাঁকা সো এইটা ছিল একটা ওয়ান অফ দ্য মেইন পয়েন্ট যে আমি কিভাবে মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় কন্ট্রিবিউট করতে পারি তারপরে যখন আমি গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে আসলাম এখানেও দেখলাম যে ব্যস্ত জীবনে ডক্টর পেতে হলে মানুষের সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় দুই তিন ঘন্টা ডক্টরের চেম্বারেও ওয়েট করতে হয় তারপর একজন ডক্টরের সাথে কনসালটেশন নিতে হয় তো আমার মনে হচ্ছে যে এইটা মানুষের এত ডিফিকাল্ট হওয়া উচিত না বাংলাদেশ যেমন ডিজিটালাইজেশন স্মার্ট বাংলাদেশ ইন্টারনেট ইউজ এগুলো অনেক এগিয়ে গেছে ওভার দা লাস্ট মেনি ইয়ার্স কিন্তু এই স্বাস্থ্য সেবা আমার মনে হয় আরও অনেক উন্নত করার স্কোপ আছে সো এইটা দেখেই আমি যখন সময় হলো আমি ভাবলাম দেশের জন্য কিছু করি পরে আমি বাংলা ঢাকা শহর থেকে আবার আমি আমার পড়াশোনা করার জন্য লন্ডনে গেলাম ওখানে প্রায় আমি লাস্ট ষোলো বছর যাবৎ বিভিন্ন স্টার্ট আপে কাজ টাজ করে দেখলাম যে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কি ধরনের স্কিল সেট তৈরি করতে হয় এই স্কিল সেটটা সম্পূর্ণ করার পরে আমি আবার বাংলাদেশে ব্যাক করলাম বাংলাদেশে বাংলাদেশের মানুষের জন্য কিছু করতে এবং এই স্বাস্থ্য খাতে কন্ট্রিবিউট রাখার জন্য যেন মানুষকে অ্যাকসেসিবল এবং অ্যাফোর্ডেবল হেলথ কেয়ার সার্ভিস আমরা প্রোভাইড করতে পারি এই প্রমিসটা নিয়েই আমরা আসলাম ডক্টর ম্যাপ আমাদের ভিশন হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা দরজায় ডাক্তার পৌঁছে দিব চমৎকার আপনার কথা থেকে যেটা পেলাম যে আপনি ওই জায়গাটা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং আপনি নিজে আসলে এক্সপিরিয়েন্স করেছেন যে ডাক্তারের অভাব হলে কি হয় এবং কি ধরনের অভাব দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে আপনি নিজেই সেটা ফেস করেছেন এবং ফিল করেছেন সেখান থেকে শুরু এবং তার সঙ্গে হচ্ছে অ্যাফোর্ডেবিলিটি এটাও আপনি যোগ করেছেন ডাক্তার শুধু পেলেই হবে না তাকে তো আমার সামর্থ্য অনুযায়ী তার কাছে যাওয়ার সেই ক্ষমতাটাও থাকবার ব্যাপার আছে আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করছি আপনার এই চিন্তাধারার জায়গাটিকে এবং তারপর আরেকটি বিষয় যেটা আপনি বলেছেন যে বিদেশেও আপনি থেকেছেন এবং সেখান থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তবে এসে একটু যদি আমাদের গ্লোবাল পিকচারটা বলেন যে এই ডিজিটাল হেলথ যে আপনি এখানে দিচ্ছেন এটা গ্লোবালি আপনি কেমন দেখছেন গ্লোবালি এটার অ্যাডাপ্টেবিলিটিটা একটু বেশি বাংলাদেশের চেয়ে এবং আমরা হেলথ সেক্টরে আমি যদি স্পেসিফিকালি ইউকের এক্সাম্পল দিই পোস্ট কোভিডের পরে তো এটার ইউজেস অনেক বেড়ে গেছে এর আগেও ছিল এখন আমরা যখন লন্ডনে যখন কেউ কোনো স্বাস্থ্যসেবার জন্য ডক্টরের পরামর্শ নিতে চায় ওখানে আগে অপশন দিত না আগে ডাক্তারের কাছে যেতে হতো ফিজিক্যালি এখন ওখানে তারা বলে আপনি কি ভিডিও কনসালটেশন নেবেন নাকি অডিও নেবেন নাকি আপনার ফেস টু ফেস আসা লাগবে সো মানুষের কাছে এই চয়েসটা প্রত্যেকটা মানুষের আছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার পরিবারও থাকে ওখানে আমাদের কনসালটেশনগুলো আমরা ঘরে বসেই হয়ে যায় সো এটা এখন মানুষের ডে টু ডে লাইফের মধ্যে চলে আসছে ইউরোপ ওয়েস্টার্ন এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে 
আচ্ছা এটা বলছেন যে পোস্ট কোভিডে এটা অনেক বেশি অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে কারেক্ট পোস্ট কোভিডে এর অ্যাকসেপ্টেবিলিটিটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে আর পাশাপাশি আমি ইয়াহু ফাইন্যান্সের একটা পত্রিকা পড়তেছিলাম একটা আর্টিকেল ওখানে বলা আছে প্রায় গ্লোবাল টেলিহেলথ যে ডিজিটাল হেলথ মার্কেটটা 700 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে ইন দা ইন 2000 বাই 2030 সো এটার স্কোপটা অনেক বেশি গ্লোবালি এবং যত বড় বড় অর্গানাইজেশনগুলো আছে শুধু যারা ডিজিটাল হেলথ নিয়ে কাজ করে যেমন আপনার আমেরিকাতে আছে হচ্ছে টেলাডক আমাদের ইউকেতে আছে হচ্ছে বেবিলন তারপরে হচ্ছে আপনার জার্মানিতে আছে হচ্ছে অ্যাডা তারপরে ফ্রান্সে আছে ডক্টালিপ বেশিরভাগ কোম্পানিগুলোই বিলিয়ন ডলার কোম্পানি সো এইটার স্কোপটা এবং এটার পরিধিটা অনেক বেশি গ্লোবালি বাংলাদেশেও এটার স্কোপ আছে বাট বাংলাদেশে একটু অনেক চ্যালেঞ্জ আছে বাট ওভার টাইম আমরা এটা ওভারকাম করে আসছি আচ্ছা হ্যাঁ আপনার কাছ থেকে চ্যালেঞ্জের কথাও জানলাম আমি একটু লার্জলি জানতে চাইব যে চ্যালেঞ্জেস কি তার আগে আরও কিছু জায়গা যদি জানতে চাই যে কি ধরনের সেবা এই টেলিহেলথের মাধ্যমে আসলে দেওয়া যায় যদি আমি গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে বলি যে আমি কয়েকদিন আগে একটা রিপোর্ট পড়তেছিলাম বিডা বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ওখানে একটা রিপোর্টে আসছে যে প্রায় প্রায় আশি ভাগের উপরে প্রাইমারি কেয়ারের যে রোগগুলো আছে সেগুলো অনলাইনে করা সম্ভব আশি ভাগের উপরে এখন এই এবং গ্লোবাল প্রাইমারি কেয়ারের মধ্যে আপনার শরীর খারাপ করছে জ্বর ঠান্ডা কাশি বা আপনার গলা ব্যথা করছে বাচ্চার শারীরিক সমস্যা বা আপনার ফিমেল রিলেটেড হেলথ কেয়ার ইস্যু সো এই সমস্যাগুলো আপনি ম্যাক্সিম মেজরিটি ইস্যুগুলোই আপনি অনলাইনে হেল্প সলভ করে ফেলতে পারবেন এখন যদি আমি ইউজ কেজে আসি যে প্রায় অনেকগুলো ক্লিনিক্যাল এরিয়া আছে সো আমাদের ডক্টাইমেও কিছু ডেটা আছে আমরা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষের কাছাকাছি কনসালটেশন কমপ্লিট করেছি ভিডিও কনসালটেশন এখানে আমরা দেখেছি প্রায় আশি ভাগ ক্ষেত্রেই ছয়টা জায়গায় টেলিহেলথের ইউজটা বেশি ডিজিটাল হেলথ কেয়ারের যেমন চব্বিশ ঘন্টা এম বিবিএস ডক্টর মানুষের যে শুধু এম বিবিএস ডক্টর লাগে যেখানে আপনার নর্মাল যে প্রবলেমগুলো হয় জ্বর ঠান্ডা কাশি ডায়রিয়া বমিটিং এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই হচ্ছে প্রথম ইউজ কেস যে মানুষ এটা থেকে সহজেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে ডক্টরের সাথে কথা বলে মেডিকেশনটা নিয়ে নিতে এরপর আমরা দেখেছি ডিমান্ড হচ্ছে শিশুর ক্ষেত্রে শিশুর ক্ষেত্রেও আপনার একটা বাচ্চাকে নিয়ে কিন্তু ডাক্তারের কাছে যাওয়া হসপিটালে যাওয়া একটু কমপ্লিকেটেড এবং আনলেস ভেরি সিরিয়াস এই যে রোগগুলো একটা বাচ্চা বিল্ড আপ করে ক্ষুধামন্দা হোক তাদের জ্বর ঠান্ডা কাশি হোক এই ম্যাক্সিমাম সমস্যাগুলোই আমরা এগেন এখানে ট্রিট করা সম্ভব এবং আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোটাল পেশেন্ট বেজের প্রায় এগারো পার্সেন্ট হচ্ছে যারা এক বছরের বাচ্চা সো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটার অ্যাডাপ্টেবিলিটিটা আরও বেশি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইউজ কেস হচ্ছে উইমেন্স হেলথ সো মহিলাদেরও ডক্টরের অ্যাক্সেস পাওয়া একটু ডিফিকাল্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের হাজব্যান্ড হোক ভাই হোক বাবা হোক তাদের জন্য ওয়েট করতে হয় তারপরে সন্ধ্যার সময় যেতে হয় এখন আমরা উই আর ট্রাইং টু গিভ এম্পাওয়ার উইমেন থ্রু উই আর উই আর ট্রাইং টু এম্পাওয়ার উইমেন যেতে তারা ঘরে বসেই স্বাস্থ্যসেবাটা নিবে তাদের স্বাস্থ্য রিলেটেড সমস্যা ফিমেল আমাদের প্ল্যাটফর্মে প্রায় পঁচাত্তর জনের উপরে ফিমেল গাইনোকোলজিস্ট আছে গাইনোকোলজিস্ট এবং গাইনি ডক্টর সো সেখানে তারা মেয়েদের যে কোনো শারীরিক সমস্যায় কনসালটেশন নিতে পারছে সো এটা আরেকটা ইন্ট ইম্পর্টেন্ট ইউজ কেস মেন্টাল হেলথ হচ্ছে আরেকটা খুব ডিমান্ড ডিম এবং পপুলারিটি পাচ্ছে রিসেন্টলি এখন মানুষ মানুষের যে মেন্টাল হেলথের স্টিগমা থাকে যে ডাক্তারের কাছে যাওয়া অ্যাক্সেস অ্যাক্সেসিবিলিটি এই সমস্যাগুলো যখন ফেস টু ফেসে কিন্তু বেশি দেখা যায় যে মানুষ যেতে চায় না কিন্তু অনলাইন হওয়াতে মানুষ এটাতে ঘরে বসেই গোপনীয়তা রক্ষা করেই সে তার মেন্টাল হেলথের ইস্যুগুলো ডিসকাস করতে পারছে সো এটা আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউজ কেস এবং তারপরে ক্রনিক ডিজিজটাও গ্লোবালি অনেক ভেরি পপুলার ফর টেলিহেলথ এখানে আপনার কনস্ট্যান্ট মনিটরিং তাদের হেলথ হেলথ সেবায় তারপর হচ্ছে তাদের প্রেশার এবং এগুলো মনিটরিংয়ের মধ্যে রাখা সো এখানে অনেক বিষয় আছে যেগুলো ক্রনিক ডিজিজটাকে ইজিলি আপনার ওয়েল বিইং এবং কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট মনিটরিংয়ের মধ্যে রাখা যায় এবং উন্নত বিশ্বে টেলিহেলথ মনিটরিং একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে যেটা এই এই এনসিডি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ইউজ হচ্ছে আচ্ছা আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে এসে বাকি অংশগুলো শুনি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের বিরতির সময় হয়ে এলো একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে এখনই ফিরছি আপনারা দেখছেন ট্রমিসেস জানতে চাই আমি নুসাদ ই রহমান আপনাদের সাথে আছি এবং সঙ্গে আরও আছে আনোয়ার হুসেন তিনি ডক টাইমের প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর কথা হচ্ছে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আনোয়ার হোসেন আমরা শুনছিলাম আপনার কাছে যে আপনারা আপনাদের যে ডেটা সেখান থেকে 
টেলিহেলথ সার্ভিস যারা নিয়েছেন তারা কোন কোন সেক্টরে সবচেয়ে বেশি নিয়েছেন আপনি ছটি সেক্টরের কথা বলেছেন তার মধ্যে এমবিবিএস ডক্টরদেরকে দেখাতে চান তারপর শিশু ডক্টরকে দেখাতে চান গাইনোকোলজিস্ট দেখাতে চান মেন্টাল হেলথ স্পেশালিস্টকে দেখাতে চান ক্রনিক ডিজিজকে দেখাতে চান আরেকটি সেক্টর আরেকটি ছিল হচ্ছে ডার্মাটোলজি 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 এটা খুব সহজেই ছবি ছবি পাঠিয়ে দিলে আমাদের অ্যাপ 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 সুন্দর মতো ডিজাইন করা হয়েছে যাতে ছবি ট্রান্সফার করা যায় ডক্টরের সাথে সো ছবি দেখে এবং পেশেন্টকে দেখে ওষুধগুলো ট্রিট করা সম্ভব সো এই ছয়টা ইউজ কেসে আমার আশি ভাগ পেশেন্ট হচ্ছে এই ছয়টা ইউজ কেসের সো এখানে আমাদের এবং গ্লোবালিও এই ছয়টা ইউজ কেসে টেলিহেলথের ইউজেসটা সবচেয়ে বেশি আচ্ছা গ্লোবাল পিকচারটা অনেকটা এরকম এইসব এইসব জায়গাগুলোতেই মানুষ সবচেয়ে বেশি রিচ করছে शब्दे <laughs> এর পেছনে যে যেটা দল কাজ করে সেই দলটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন যে এই দলে আসলে কাদেরকে দরকার হয় কারা এই সেবার সঙ্গে জড়িত এখানে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে অনেকগুলো বিষয় আসে যখন আমরা ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা বলি প্রথমত আসে হচ্ছে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের এখানে গভর্নমেন্ট অনেক এগিয়ে আসছে ডিজিটালাইজেশন হোক ইন্টারনেট ইউজেস ফোর জি স্মার্টফোন ইউজেস অনেক বেড়েছে ওভার দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স এবং এইটা একটা বিগেস্ট রোল প্লে করছে আমাদের এই ডিজিটাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইড করতে তারপরে আসা হচ্ছে ডক্টর কমিউনিটি সো ডক্টররাও আমাদের এখানে আগে যেমন আমরা শুরু করেছি যখন এই যে ওয়ান অফ দ্য চ্যালেঞ্জিং পয়েন্ট ছিল যে ডক্টররা প্ল্যাটফর্মে এসে আসতে চাইত না আমাদের অনেক স্ট্রাগল করতে হতো ডক্টরদের আমাদের প্ল্যাটফর্মে আনতে বাট দেন আমরা যখন ডক্টররা এগ্রি করলো দে বিন ভেরি কাইন্ড অ্যান্ড তারা ওপেন আসলো অনেক ডক্টররা আসে যারা তাদের টাইম ইউটিলাইজ করছে বাংলাদেশে কিন্তু ডক্টরের পেশেন্ট রেশিও হচ্ছে আপনার প্রত্যেক দশ হাজার মানুষের জন্য মাত্র ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ডক্টর পেশেন্ট এবং নার্স এখন এই আমরা যদি মানুষকে প্রপার স্বাস্থ্যসেবা দিতে চাই নাম্বার অফ ডক্টর কিন্তু বাড়ানো ভেরি ডিফিকাল্ট কিন্তু আমরা চাচ্ছিলাম আমার ওয়ান অফ দ্য মিশন ছিল যে আমি কীভাবে এক্সিস্টিং ডক্টরের রিসোর্সটাকে ইউটিলাইজ করতে পারি যেই ডক্টরটা আগে সন্ধ্যার পরেই প্র্যাকটিস করত আমার এখন ডক্টাইম অ্যাপের মাধ্যমে সে দিনের বেলাও প্র্যাকটিস করতে পারছে সে আপনি কত উইমেন ডক্টরস আছে যারা ফ্যামিলির জন্য স্যাক্রিফাইস করে তারা প্র্যাকটিস করছে না তারা আমার প্ল্যাটফর্মে এখন প্র্যাকটিস করছে আপনার সো এই জি একটু প্রশ্নটা এরকম যে ডাক্তাররা যে আসতে চাইতেন না সেটার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ কি ছিল একটা কারণ ছিল যে এটা নিউ এটা কমপ্লিটলি নিউ এটা কাজ করবে কই না সময় সময় পাওয়া যাবে কি না পেশেন্ট আসবে কি না সেরকম অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের কারণে কোনো নৈতিকতা বা নীতি নির্ধারণের দিক থেকে কোনো মানে বাধা কি আসলে আছে না আমার মনে হয় ডক্টর হ্যাজ বিন ভেরি পজিটিভ ডক্টর কমিউনিটি হ্যাজ বিন ভেরি পজিটিভলি অ্যাকসেপ্টেড দে হ্যাভ বিন ভেরি হেল্পফুল এবং আমরা যখন কোভিডের সময় কাজ করেছি ডক্টরদের সাথে নিয়ে ওই সময় আমরা প্রায় তিরিশ হাজার মানুষকে মাত্র দশ টাকায় সেবা দিয়েছি ডক্টরদের হেল্পের মাধ্যমে এটা প্রায় তো দশ টাকা না আমরা সো ডক্টর কমিউনিটি হ্যাজ বিন ভেরি হেল্পফুল ওয়েন নিডেড সো এটা একটা ভালো অ্যাডভান্টেজ হিসেবে কাজ করেছে এখানে কি সরকারি কোনো নীতিমালার বিষয়টা আছে যে ডাক্তাররা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও সেবা দিতে পারবে বা এরকম কোনো কিছু এটা কি কোথাও লিখিত আসলে আছে কোনো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় কি না এখানে সরকার এখনও আমাদের আমরা কনস্ট্যান্টলি ডিজি হেলথের সাথে কানেক্টেডে আসি ডিজি এর সাথে সো সরকার কাজ করছে একটা নীতিমালা প্রডিউস করাতে এখনও নীতিমালা আসেনি বাট বিএমডিসি কিছু গাইডলাইন্স তৈরি করেছে যে আপনি টেলিমেডিসিন দিতে হলে কি ফলো করতে হবে এবং আমরা যেমন এজ এ ডক্টাইম এজ এন এক্সাম্পল আমরা প্রত্যেকটা গাইডলাইন্সই আমরা ফলো করি যখন একটা পেশেন্টকে সেবা দিই যাতে মেকশিওর করতে আমরা এটার সাথে অ্যালাইন্ড আসি সো আমরা ওখানে আমাদের ডিজি ডিজি হেলথ অ্যাপ্লিকেশন করা আছে আমরা যখনই নীতিমালা আসবে আমরা ওখানে থাকবো সো এখানে একটা পয়েন্ট আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই যে আমরা কিন্তু বাংলাদেশে এখন লিডিং ডিজিটাল হেলথ কেয়ার সার্ভিস প্রোভাইডার কীভাবে আমাদের প্ল্যাটফর্মে প্রায় এক মিলিয়ন ডাউনলোড হয়েছে প্লে স্টোরে এবং ফোর পয়েন্ট এইট স্টার রেটিং যেটা হচ্ছে কোয়ালিটি কেয়ার আমরা যদি বলি সেটা আমরা মেনটেন করতে পেরেছি এখন লিডিং হওয়াতে আমরা চাচ্ছিলাম আমাদের এই ধরনের পলিসিং মেকিমে আমাদের ভয়েসটাও রাখতে যে আমাদের ফিডব্যাক আমাদের আমরা কি ফিল করি হোয়াট ইজ গুড হোয়াট ইজ ব্যাড বিকজ আমাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি এখানে সো আমরা আমরা হয়তো এটা একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আমার গভর্নমেন্ট হোক বা হেলথ হেলথ সেক্টরে হোক যাতে টেলিমেডিসিনে যে সব রুলস রেগুলেশন তৈরি হচ্ছে আমরা যদি সাথে থাকি আমরা এখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারবো 
ভালোই বলেছেন এখানটাতে তার মানে বিষয়টা এরকম যে আপনি আরেকটি কথা বলেছেন যে এজ ইট ইজ আ ভেরি নিউ সার্ভিস সেখানে ডাক্তারদের যেমন হেজিটেশন ছিল তেমনি আসলে কেউ প্রিপেয়ার ছিল না যে এইরকম একটা সেবা দেওয়ার প্রয়োজন হবে তো হুট করে কোভিড চলে আসে আসলে এই সেবাটি দেওয়ার ভীষণ প্রয়োজনীয়তা হয়ে গেল এবং আমি যতটুকু জেনেছি যে বিএমডিসি আসলে তখনই ওই নীতিমালাটা তৈরি করেছে সেটা শুধুই বিএমডিসি এটা নীতিমালা এটা গাইডলাইন একটা গাইডলাইন এক্স্যাক্টলি এটা গাইডলাইন তৈরি করেছে তো সরকারেরও জন্য আসলে এটা খুব নতুন কাজে নতুন করে নীতিমালা তৈরি করার সে একটা ব্যাপার আছে তো আপনার কথা শুনে ভালো লাগলো যে তারাও এটা নিয়ে এখন ভাবছে এবং নতুন নীতিমালায় হয়তো বিষয়টা ইনক্লুডেড থাকবে কারণ সত্যিকার অর্থেই প্রত্যেকেরই ডাক্তার হোক কাউন্সিলার হোক প্রত্যেক প্রফেশনারই তার কিছু এথিক্যাল বাউন্ডারিজ থাকে এবং সেটার বাইরে সে যেতে পারে না সেই প্রফেশনাল প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকার জন্য এই জিনিসগুলো লিখিত থাকবার ব্যাপার আছে এটা যেহেতু লিখিত নেই সেটাও একটা বড় কারণ আমিও কিন্তু পেয়েছি আমিও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কাজ যখন করেছি তখন আমিও পেয়েছি যে অনেকের ভেতরে এই রেজিস্ট্যান্স কাজ করে যে আমি কি আসলে কোনো ফলস পজিশনে পড়ে যাব কি না আমি হয়তো একটা চাকরি করছি সেখান থেকে আমি যখন একটা মানে অনলাইনের কিছু সঙ্গে জড়িত হয়ে যাব সেখানে আমাকে আবার ডিফারেন্টলি জবাবদিহি করতে হবে কি না অ্যাজ দেয়ার ইজ নো নীতিমালা দেয়ার জি সেখানে আরও কিছু বিষয় আছে সরকার যেমন রিসেন্টলি একটা পজিটিভলি একটা নতুন রুলস থিং লঞ্চ করেছে সেটা হচ্ছে সরকারি ডক্টররাও সন্ধ্যার পরে মানে তাদের ডিউটির পরে সরকারি হসপিটালে সে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবে জি তার মানে সে তারা যদি ওই ওখানে বসে আবার আমার অ্যাপ দিয়ে যদি টেলিহেলথও প্রোভাইড করে মানুষকে কিন্তু আমরা দ্রুত এই স্বাস্থ্যসেবাটা পৌঁছে দিতে পারবো এই ইনিশিয়েটিভগুলো ইজ ভেরি পজিটিভ এবং গভর্নমেন্ট অনেক অনেক কিছুই করছে এই সাইটটাতে আমরা ভেরি অ্যাপ্রিসিয়েট করি এই সাইটগুলোতে আমার মনে হয় একসাথে কাজ করলে আমরা এখানে সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স মেক করতে পারবো নিশ্চয়ই যে টিমটার কথা জানতে চাইছিলাম যে এই টিমে আসলে কারা কাজ করছে আপনি বললেন ডক্টররা কাজ করছে অবশ্যই ডাক্তাররাই তো সেবা দিচ্ছে মেন্টাল হেলথের জন্য নিশ্চয়ই মেন্টাল হেলথ জি এখানে আমাদের প্রায় ডক্টরের ক্ষেত্রে শুধু প্রায় সাড়ে বারোশো ডক্টর আমাদের প্ল্যাটফর্মে আসে আমাদের সাড়ে বারো জি এখানে জিপি থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্পেশালিটিতে মেন্টাল হেলথ ডার্মাটোলজি যেমন আমাদের যখন একটা সেবা কমপ্লিট হয় তখন কিন্তু আমাদের আবার ওই মেডিসিনের জন্য রেডি হয়ে যায় প্রেসক্রিপশন তো আমরা তখন আমাদের পার্টনারদের দিয়ে মানুষের ঘরে যেন মেডিসিনটা পৌঁছে দিতে পারি সেখানেও কাজ করি এখানে আমাদের অনেক ফার্মেসি আছে অনলাইন মেডিসিন পার্টনার আছে তারা কানেক্টেড আবার যখন ওই ডক্টর একটা ডায়াগনস্টিক টেস্ট করতে দিচ্ছে সেটাও আমরা চেষ্টা করি ঘরে থেকেই যেন মানুষ ডায়াগনস্টিক টেস্টটা করে ফেলতে পারে সো আমাদের পার্টনাররা বাসা থেকে স্যাম্পল নিয়ে যায় আপনার তাদের ল্যাবে পাঠিয়ে দেয় ল্যাব থেকে রিপোর্ট আবার রেডি হলে অ্যাপের মধ্যেই আবার রিপোর্ট চলে আসে সো আমরা চাচ্ছি যে পুরো মানুষকে একটা হসপিটাল অ্যাট হোম একটা এক্সপিরিয়েন্স দিতে ডিজিটাল হেলথ কেয়ারের মাধ্যমে সো এই ফার্মেসি তারপরে হচ্ছে আপনার ডায়াগনস্টিক পার্টনার হসপিটাল তারপরে আমাদের প্রায় অপারেশনস এবং কাস্টমার সার্ভিস টিমে আছে যারা মেকশিওর করে চব্বিশ ঘন্টা প্রত্যেকটা কাস্টমার যখন আসে একটা সার্ভিস নিতে তারা স্যাটিসফাইড থাকে তারপরে আমরা আবার কিছু জায়গায় রুরাল এরিয়াগুলোতে আমরা আরও কাজ করেছি প্রায় দুইশো ফার্মেসি আমরা অনবোর্ড করেছি যাতে আমরা এনকারেজ করছি ফার্মেসিস্টের কাছে যখন কেউ ওষুধ নিতে যায় তারা যেন ডক টাইমে একটা অভিজ্ঞ ডক্টরের সাথে পরামর্শ নিয়ে তারপরে ওষুধটা প্রেসক্রাইব করে সো এই জায়গায়ও আমাদের প্রায় দুইশো ফার্মেসি নেটওয়ার্ক আছে সো ওভারঅলি আমাদের এই সবাই মিলেই এন্টায়ার হেলথ কেয়ার ইকো সিস্টেমই আমরা কানেক্টেড এই পুরো সার্ভিসটা প্রোভাইড করার জন্য তার মানে বলছেন যে শুধু ডাক্তারই নয় এর পেছনে আবার কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস আছে তারপর এই অ্যাপটা নিশ্চয়ই ডেভেলপ করা এবং রান করার জন্য সেখানে টেকনোলজি টেকনোলজি সাপোর্টটা এখানে অনেক বড় যেহেতু ডিজিটাল জি এবং সেই টিমটাও নিশ্চয়ই অনেক বড় জি অ্যাপসলিউটলি আমাদের টিমে প্রায় পঁচিশ জন ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছে একটা ছোট বিরতি নিয়ে এসে আবার শুনছি প্রিয় দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন একটা বিরতি নিয়ে আবারও ফিরছি ফিরে এলাম প্রমিসেস জানতে চাইয়ে কথা হচ্ছে আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আনোয়ার হোসেন আপনি বলছিলেন যে এই যে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার উদ্যোগ আপনি নিয়েছেন সেখানে কাদের কাদের ইনভলভমেন্ট আছে সেখানে একটা টেকনোলজি টিম আছে সেখানে একটা কাস্টমার কেয়ার টিম আছে সেখানে মানে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট আছে সেখানে যারা এক্সপার্টস সেরকম একটা টিম আছে এরকম অনেকগুলো টিমের সমন্বয় করে তবেই এই সেবাটি প্রদান করা 
তো সেই জায়গাটিতে চ্যালেঞ্জেস গুলো কি আমি চ্যালেঞ্জে আসার আগে দুইটা জিনিস আমি মিস করেছি যেটা আগের পয়েন্টে সেটা হচ্ছে আমরা যেমন পাশাপাশি আইসিডিডিআরবির সাথে আমরা কিন্তু পার্টনারশিপে কাজ করছি মানুষকে ওই যে এনসি নন কমিউনিকেবল ডিজিজে মানুষদেরকে কিভাবে মনিটরিং এর মধ্যে রাখা যায় তাদের লাইফস্টাইল মডিফাই করা যায় আইসিডিডিআরবির একটা প্রোগ্রাম আছে আপনার কোবরা প্রোগ্রাম যেটা হচ্ছে একটা অ্যালগরিদম যেটা মানুষকে হাইপার টেনশন এবং ডায়াবেটিক পেশেন্টদেরকে হাইপার টেনশন প্রাইমারিলি তাদেরকে অ্যালাইন রাখার জন্য তাদেরকে মনিটরিংয়ে রাখে এবং এটা দিয়ে তারা ইফেক্ট ইফেক্টিভনেস পেয়েছে যে যেই রোগীগুলো তাদের মনিটরিংয়ে থাকে যারা থাকে না এরকম স্টাডি করে স্টাডি করে এবং এটার রেজাল্টও ভেরি পজিটিভ ছিল ওইটাকে আমরা ডিজিটালাইজ করে অলরেডি দুইটা ফ্যাসিলিটিতে এটা রান করছে ডক্টর হচ্ছে আইসিডিডিআরবির একমাত্র পার্টনার ওই জায়গাটাতে আরেকটা জায়গায় আমরা কাজ করছি সেটা হচ্ছে বাংলা লিঙ্কের সাথে যেমন ইকোসিস্টেমের কথা বললাম না বাংলা লিঙ্ক কিন্তু আমাদের আমরা আমরা বাংলা লিঙ্কের একমাত্র হেলথ কেয়ার পার্টনার যার মাধ্যমে পুরো ডক টাইমের সার্ভিসটাই বাংলা লিঙ্কের মাইবিএল কেয়ার সেগমেন্টে পাওয়া যায় যেখান থেকে প্রায় প্রত্যেক মাসে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষের উপরে মানুষ এটাতে অ্যাক্সেস করতে পারে চাইলে তাদের কাছে আমরা অ্যাক্সেসটা পৌঁছে দিয়েছি এখন যেমন মাত্র পঁচিশ টাকায় ডাক্তার দেখাতে পারে বাংলা লিঙ্কের মাইবিএল প্ল্যাটফর্মে সো এটা আমরা চেষ্টা করছি কীভাবে মানুষের কাছে অ্যাক্সেস পৌঁছানো যায় এখন চ্যালেঞ্জের দিকটাতে যদি আসি আমাদের সবচেয়ে বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ ছিল হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস এডুকেশন ট্রাস্ট এই তিনটা জায়গা ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মানুষ অনেক মানুষ জানেই না যে এটা ডিজিটালি হেলথ কেয়ার নেওয়া সম্ভব জেনুইন ডক্টর পাওয়া সম্ভব আবার আপনার এডুকেশন যে এটা এটার অভিজ্ঞতাটা কেমন হবে যে ভালো ডক্টর আছে কি না ডাক্তর কিভাবে না ধরে কিভাবে ট্রিটমেন্টটা দিবে সো এই এডুকেশন অ্যাওয়ারনেসটা ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আর একটা ছিল হচ্ছে ব্র্যান্ডের প্রতি ট্রাস্ট করা মানুষ ওই যে অনেক বিভিন্ন সেক্টরে কিছু রং কিছু ব্র্যান্ডের সমস্যা তৈরি করার কারণেই মানুষ এখন টাকা স্পেন্ড করার ক্ষেত্রে অনেক চিন্তা করে যে আমি টাকাটা স্পেন্ড করব তারা কি আমার টাকাটার ভ্যালু দিবে কি না আমি যদি পঁচিশ টাকাই হোক এটা এক্সাম্পল দিই আমি যখন আমরা যখন কোভিডের সময় দশ টাকা দিয়ে কনসালটেশন দিতাম এক সময় ওই সময় মানুষ দশ টাকাও স্পেন্ড করতে চাইতো না আমাদের প্ল্যাটফর্মে আমাদের অনেক ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হতো বাট এই যে লাস্ট আড়াই বছরে আমরা এটাকে চেঞ্জ করে ফেলেছি এখন আমার প্ল্যাটফর্মে মানুষ দশ হাজার টাকারও অর্ডার প্লেস করে যে ডক টাইম ডেলিভারি দিবে কারণ আমরা তারা ট্রাস্ট করে ব্র্যান্ডটার প্রতি এডুকেশন এবং অ্যাওয়ারনেস আরও দুইটা ফ্যাক্টর আমাদের যেমন মানুষ যখন প্রথমবার কনসালটেশনটা নেয় সেক্ষেত্রে তারা আবার আসে আমাদের প্রায় ষাট ভাগ কনসালটেশন হচ্ছে রিপিট কনসালটেশন সে তার মানে মানুষের যে ট্রাস্টটা তৈরি হয় মানুষ একবার যখন দেখে না ইটস এ জেনুইন ডক্টর আপনার প্রেসক্রিপশন কারেক্ট সার্ভিস ভালো আমি আবার আসবো আমার তো কোথাও যেতে হচ্ছে না ঘরে বসেই আমি সেবাটা নিতে পারছি সো আমরা এগুলো ওভারকাম করতে পেরেছি বাট এখনও অনেক কাজ করা আছে এডুকেশন এবং অ্যাওয়ারনেসের দিকে এইগুলো হচ্ছে আমাদের বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ ছিল আর একটা চ্যালেঞ্জ নর্মালি হেলথ সেক্টরে যেটা হয় নর্মালি যারা হেলথ সেক্টরে যারা খুব অভিজ্ঞ তাদের টেকনোলজিক্যাল একটা গ্যাপ থাকে নলেজের আবার টেকনোলজিক্যালি যারা অভিজ্ঞ তাদের হেলথ সেক্টরে একটা গ্যাপ থাকে এই জন্য কিন্তু আমাদের অন্য অন্য সেক্টরগুলো যেমন খুব দ্রুত আগাচ্ছে ডিজিটালাইজেশনে ফিনটেক বলেন আমাদের ই কমার্স বলেন হেলথ সেক্টরটাও আগাচ্ছে বাট এটা তুলনামূলকভাবে কম স্লো হতে আগাচ্ছে সো আমরা এখন চেষ্টা করছি এই জায়গাটা গ্যাপটা ফিল করতে আমি প্রায় ষোলো বছর আমার টেকনোলজিক্যাল অভিজ্ঞতা আছে আমাদের টিমে এখন পুরো ডক্টরের টিম আছে যারা আমাদের অফিসে বসে আমাদের ম্যানেজমেন্ট টিমের সাথে আমাদের ডক্টররা এঙ্গেজড সো আমরা এই ডক্টর এবং আমরা একসাথে মিলে এই কাজটা করছি যাতে আমরা ডক্টরদের ডক্টরদের লাইফ ডক্টররা কিভাবে কাজ করে সেইটাকে এবং হেলথ সেক্টরের গ্যাপটা ফিল আপ করে টেকনোলজির সহায়তায় আমরা এই সার্ভিসটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তো ডক্টরদের এই জায়গাটাতে নিশ্চয়ই তাহলে ট্রেন্ড হতে হয়েছে আমরা ট্রেন্ড হয় যখন আমরা কেউ অনবোর্ড হয় আমাদের কিন্তু খুব স্ট্রিক্ট অনবোর্ডিং প্রসেস আমাদের বিএমডিসি মাস্ট থাকতে হবে তার তিন বছরের অ্যাটলিস্ট আমাদের প্ল্যাটফর্মের ডক্টর অ্যাটলিস্ট থ্রি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স এই তাদের ডেটা যখন আমরা ভেরিফাই করি তাদের একটা সার্ভিস দেওয়ার আগে আমরা তাদের সকল তথ্য ভেরিফাই করি করার পরে আমরা তাকে ট্রেনিং দিই যে প্ল্যাটফর্মটা কীভাবে ইউজ করবে প্রেসক্রিপশন কীভাবে লিখতে হবে রুগী কীভাবে দেখবে ওয়েটিং চেম্বার তার ভার্চুয়াল ওয়েটিং রুমটা কেমন হবে সো এগুলো নিয়ে ট্রেনিং দেয় তখন ডক্টররা রুগী দেখা শুরু করে আচ্ছা চমৎকার তো আরেকটি প্রশ্ন আমার মনে আসলো সেটি হচ্ছে যে এই যে যখন তারা ভিডিও কল বা অডিও কলে যখন তারা মানে অনলাইনে যখন তারা সেবাটি দিচ্ছে তারা প্রপার সেবা দিচ্ছে কি না এই জায়গাটি সম্পর্কে আপনারা কিভাবে ফলো আপে রাখে মানে মনিটর করে খুবই গুরুত্
मानुष जो कौन क्वालिटी एवं विश्वास कर बेचे ना दीज़ आर जेन्युइन दे विल रिलाई एंड इट विल कंटिन्यू ग्रोइंग सो एक है ना आम्रा की कुछ ही आमदेर एक ता इंडिपेंडेंट क्यूसी टीम आचे तारा मॉनिटर करे रेगुलरली जे आमदेर डॉक्टर्स देर परफॉर्मेंस तादेर शेवर क्वालिटी तादेर के आम्रा रैंडमली डॉक्ट ना होले आम्र आबार वही डॉक्टर दर के आबार नर्सिंग कोरी तादर के आबार गाइडलाइंस दे तादर के मेल कोरी जे कुताह कुताह तादर लैकिंग्स आसे जब वो नामदर आबार आम्र ऐखने डेटा एनालिटिक्स यूज़ कोरी आम्र जब वो नामर देखी जे डॉक्टर गुलो दो मिनटेर बा तीन मिनटेर कॉम कुताह बोले छे तादर तখন আমরা ঠিক থাকি আর যখন তুমি কাস্টমার যদি বলে না আমার আরো কথা বাকি আছে আমরা আবার ডক্টরের সাথে তাকে কানেক্ট করিয়ে দেই সো এখানে আমাদের কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট টু মেক শিওর যে এই জায়গাটায় ডক্টরদের সার্ভিসটা আমরা ঠিকমতো ধরতে ধরে রাখতে পেরেছি চমৎকার তো আরেকটি প্রশ্নও আছে সেটা হচ্ছে যে এই যে গোপনীয়তা আমি একটা জায়গায় দেখাবো ডক্টর দেখাবো বা কাউন্সিলর দেখাবো शेखांतते आमी अभूषित चाहिए वो जो समस्या टी गोपन था कुक एवं इट आर के वो ना जानोग ऑनलाइन ने रोपोरे वही भरोसा जाएगा टी तो आशुले अम्म रखूँ जानी जब मुझे गूगल ले शॉप किचु रिकॉर्ड हुए था के अम्म जाए दिच्छी शेटा कुथाऊ ना कुथाऊ सार वरी थे के जाते हैं ये जाएगा टी शॉपोर्ट আমরা এখানে কাজ করি অনেক ভাবে একটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা কাস্টমার এবং ইউজ পেশেন্ট ডক্টর এবং পেশেন্টের যে কনভারসেশনটা থাকে এটা সম্পূর্ণভাবেই নিরাপদ থাকে এক হচ্ছে এনক্রিপশন ব্যবহার করি আমরা যে টুলস ব্যবহার করি 128 বিট এনক্রিপশন এইটাতে যাতে বাইরে থেকে কেউ এটা অ্যাক্সেস করতে না পারে দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা এটা কোনো রেকর্ড করি না আমাদের আমাদেরকে অনেকে বলে যে কাস্টমার এটা রেকর্ড করা উচিত যাতে কাস্টমার কমপ্লেইন করলে এটা ম্যানেজ করা যায় বাট আমরা এটার এগেইনস্টে উই ডু নট ওয়ান্ট টু ইন্টারফেয়ার ইন পেশেন্টস প্রাইভেসি सो हम लोग इटा कोनो भावे इटा रिकॉर्ड करा है ना सिस्टम में जो दी कोनो कंप्लेन था के हम लोग इटा सुन बो अब वो हमारे रेजुन नहीं क्यूसीटी में आते जाते डॉक्टर रा परफॉर्मेंस ठीक मुद्दे दिच्छे की ना शेगलो मॉनिटर करा जन्म सो डेटा प्राइवेसी के क्षेत्रे हम लोग पुत्तेक टा तोत्थो हमारे स्टोर था के प्राइवेटली वीडियो कंट्रोल वही शॉप भालो प्रैक्टिस गुल की भावे कस्टमर डेटा के प्रोटेक्ट करता है की भावे इनक्रिप्ट करता है की भावे सिक्योर्ड रखता है एक्सेस लेवल की भावे इंश्योर करता है ये गुल आमदे शॉप आमदे प्लेटफॉर्म में इंप्लीमेंट करवाते हैं आपने कहा था कि ज्योति टू को जान लाम शेखने ये सिस्टम टर भेतो এই সেবাটি প্রদান করা এবং অনেকগুলো জায়গা আছে এখানে কাজের সেখানে শুধু সেবা দিলেই হবে না এই সেবাটি যাতে সাউন্ড লি দেওয়া যায় সেটার জন্য পেছনে মানে ব্যাক এন্ডে অনেক মানুষকে কাজ করতে হয় অ্যাবসলিউটলি কোয়ালিটি কন্ট্রোলের একটা ব্যাপার আছে কাস্টমার কেয়ারের ব্যাপার আছে মানে ইটস আ হিউজ প্ল্যাটফর্ম আসলে আমি যদি ধরেন মানে একটা অ্যাপ খুললাম মানে অ্যাপটা আমি দেখলাম মোবাইলে शिकने आशुले शुद्ध डॉक्टरी इन्वॉल्व भी शोटा ताना इखने आरो अनेक किच्छ आचे जेटा होय तो अमी जानी हो ना समस्या इटे ही मानो अनेक मनुष्य मुने कोरे टेली मेडिसिन तर माने होते हैं अमी फोन दिवो फोने कंसल्टेशन होए जबे डॉक्टर एडवाइस दिवे अमादेर प्लेटफॉर्म टा तुरी कोरते लास्ट प्राय चार कस्टमर अभिज्ञता जो जे क्यों व्यवहार कर बांगलेश ग्यारंटी दीते इंटरनैशनल स्टैंडार्डो ये वे हायर हमार प्लैटफर्मे एक कन्सालटेशन नहीं जे क्यों अन्न जेको प्लैटफर्मे कन्सालटेशन नहीं इट शुड मानुषर डिफरेंस सीगनीफिकेंट जना दिस वज एन अमेजिंग कस्टमर सार्विस एक्सपिरियन्स कस्टमर एक्सपिरियन्स यूजार एक्सपिरियन्स प्लैटफर्मे सो पशापाशी एपर पशापाशी तो एडेड कस्टमर सार्विस आई मेक शिवर करते कस्टमर के हैंड होल्ड करी जे यू स्टैक एनीवेर अपनी पेमेंट करती के समस्या होती है न साथ ही साथ ये कस्टमर सर्विस थे के कॉल दिच्छे जब अपनी ठीक ऐसे न की ना को था समस्या होती है की ना सो आमदर ये सर्विस के लेवल टा वी मेक शुरू इट्स इट्स एप टू द मार्क चौमत कर अमरेक टा बीरुती नहीं आबर फिर आज ची अमरेक टा छोटू बीर
দেখছেন প্রমিসেস জানতে চাই সঙ্গে আছি আমি নুসাত ই রহমান এবং আজকের আলোচ্য বিষয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা কথা হচ্ছে ডক টাইমের প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসাইনের সাথে আনোয়ার হোসাইন আপনার উদ্যোগটি সম্পর্কে আমরা শুনছিলাম এবং সেটি আসলে এই যে ডিজিটালাইজেশন স্বাস্থ্য সেবার এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই হয়েছে আপনি তাদের মধ্যে একজন যারা উদ্যোগ নিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন আপনি উদ্যোক্তা এবার আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে রেসপন্স কেমন পাচ্ছেন এবং কোন মানে কি ধরনের মানুষের কাছ থেকে আসলে এই ডিজিটালে আপনি রেসপন্স পান তারা সেবা নিতে আসে জি রেসপন্স খুবই ভালো বলবো একটু সময় লাগছে বাট আস্তে আস্তে এটা বাড়ছে দিন বাড়ছে বাট বেশি রেসপন্স এবং ভালো ডিমান্ড পাওয়া যাচ্ছে হচ্ছে রুরাল এরিয়াতে আমাদের বাংলাদেশে যেমন ষাট ভাগ মানুষ তো গ্রামে থাকে রুরাল এরিয়াতে সো ওই মানুষদের কিন্তু ডক্টরের অ্যাক্সেসটা বেশি প্রয়োজন যাদের কাছে পাওয়া যায় না হাতের কাছে নাই অনেক দূর ট্রাভেল করতে হয় এবং আমাদের ডেটার সাথে অ্যালাইন করেও আমরা দেখি যে আমাদের ফিফটি এইট পারসেন্ট পেশেন্ট কিন্তু রুরাল এরিয়া থেকে সো আমাদের ফিফটি এইট পারসেন্ট সো মেজরিটি অব দ্য পেশেন্ট আসতেছে আমার রুরাল এরিয়া থেকে এবং এই এই জায়গায় আমার একটা আমাদের যে প্রমিস যে ক্রিয়েট অ্যাক্সেস টু কোয়ালিটি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস অ্যাফোর্ডেবল সার্ভিস হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ওখানে আমরা এটা আমাদের অ্যাক্সেস আমরা মেনটেন করতে পেরেছি যাদের দরকার অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেসটাতে তাদের কাছে আমরা স্বাস্থ্যসেবাটা পৌঁছে দিতে পেরেছি এখানটাতে আরেকটা রিলেভেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা মনে আসলো যে রুরালেই অনেক মানুষ এখনও আছে যারা মোবাইল প্রপারলি ব্যবহার করা পারে না জি আপনাদের যদি রুরাল থেকে বেশি রেসপন্স এসে থাকে তাহলে ওই মানুষগুলো তো আছে সেখানটাতে আসলে আপনাদের কি কোনো ইন্টারভেনশন আছে বা কোনো উদ্যোগ আছে যে কিভাবে তাদেরকে ওখানে এডুকেটেড করা যায় বা আনা যায় আপনার আওতায় আমরা এখন অলরেডি কাজ করছি হচ্ছে অডিও কলে যাতে মানুষ স্মার্টফোন ছাড়াও যেন সার্ভিসটা নিতে পারে সেই জায়গায় আমরা এখন ফোকাস করছি এবং আমরা ওই দিন নেক্সট ফোর টু সিক্স উইক্সের মধ্যে আমরা এই প্রোগ্রামটা লঞ্চ করব এবং আমাদের প্ল্যান আছে এটা কিভাবে যদি গভর্নমেন্টের সাথে একসাথেও কাজ করা যেতে পারে অথবা বাংলাদেশে যে বড় এনজিও নেটওয়ার্ক আছে কমিউনিটি হেলথে এই নেটওয়ার্কটাকে যদি লেভারেজ করা যায় তারপরে ধরেন বাংলাদেশের ডিজিটাল হেলথ কেয়ার সেন্টারগুলো আছে ইউনিয়ন লেভেলে ওই ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে আমরা লেভারেজ করতে চাই যেখানে প্রত্যেকটা ইউনিয়নে প্রত্যেকটা ইউনিয়নে চার প্রায় চার হাজার পাঁচশো ইউনিয়নের মধ্যে এর মধ্যেই প্রায় প্রত্যেকটা ইউনিয়নে ডিজিটাল হেলথ সেন্টার আছে এটা প্রত্যেকটা ইউনিয়নে একজন উদ্যোক্তা প্রাইভেটলি করা বা এটা গভর্নমেন্টের উদ্যোগে এগুলো বানানো হয়েছে সো ওখানে তাদের অলরেডি কম্পিউটার আছে প্রিন্টার আছে ক্যামে ভিডিও ক্যামেরা আছে সো ওদের কোনো এডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট নাই তারা ওই টেকনোলজি লেভারেজ করেই আমাদের সার্ভিসটাও তাদের পেশেন্টদের ইউজারদেরকে পৌঁছে দিতে পারবে মানে অনেক বড় ইউজ একটা প্ল্যান নিয়ে যদি আগানো যায় তো এই জায়গাটাতে এবারের প্রশ্নটি হচ্ছে এই ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার দিতে গিয়ে কি কি লিমিটেশন আপনি পেয়েছেন বা কি কি লিমিটেশন আছে আসলে এই ডিজিটাল স্বাস্থ্য লিমিটেশন হচ্ছে আমরা ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা কখনোই ফিজিক্যাল স্বাস্থ্যসেবাকে রিপ্লেস করার জন্য না আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা অ্যাড অন সার্ভিস একটা যাতে ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য হচ্ছে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা সো যেখানে আমরা অনেক কিছু কখনোই অনলাইনে ট্রিট করতে পারবো না এবং আমরা করিও না সেটা যেমন যদি কোনো মানুষের ইমার্জেন্সি কোনো সিচুয়েশন থাকে তার শরীর খারাপ করছে ইমার্জেন্সি তার দরকার আমরা তাকে এনকারেজ করি তারা যেন হসপিটালে যায় তারা যেন কাছের কোনো ডাক্তারের কাছে যায় তারপরে আরও কিছু লিমিটেশনের মধ্যে আছে ধরেন সার্জারি করা সম্ভব না এটা সবাই জানে অনলাইনে তারপরে আপনার হইতে পারে যে যেই সব জায়গায় পেশেন্টকে টাচ করা দরকার পেশেন্টের ভাইটালস নেওয়া দরকার পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার মাপা দরকার সো এই যেমন যেসব যে এই জায়গাগুলোতে আমাদের এখনও লিমিটেশন রয়ে গেছে আমরা এখনও কাজ করছি যেমন আমরা এখন একটা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছি যেখানে ভিডিও থেকে আমাদের ভাইটালস রিড করা সম্ভব এটা আমাদের ভেরি ভেরি ক্লোজ সো সেক্ষেত্রে আমরা এই গ্যাপটা কমিয়ে আনতে পারবো কিন্তু ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আমাদের থাকবেই এই লিমিটেশনসগুলো থাকবে যেগুলো আমরা চাই যে মানুষের যখন এমার্জেন্সি প্রয়োজন হোক অথবা যদি তাদের ফিজিক্যাল কোনো দরকার হয় হসপিটালের সেই ক্ষেত্রে তারা ওইটা যেন স্টিল কন্টিনিউ করে এটা যেন হয় হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাডেড সার্ভিস ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে মেন্টাল হেলথের সেক্টরে কীরকম রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে মেন্টাল হেলথ তো গ্লোবালি খুবই স্ট্রং কেস টেলি হেলথের জন্য অনেক ওয়ার্ল্ডের অনেক উন্নত বিশ্বে এটা চলছে খুব ভালো বাংলাদেশে এটা আস্তে আস্তে এটা মানুষ অ্যাডাপ্ট করছে কিন্তু এখনও অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে স্পেসিফিক্যালি আপনার স্টিগমা তারপরে হচ্ছে কারেক্ট কাউন্সিলরকে পাওয়া অ্যাক্সেস পাওয়া তারপরে হচ্ছে কোথায় যাবে অনেকে মনে করে যে এটা আসলে আমার কোনো সমস্যাই
যেমন আমি স্ট্রেস নিতে পারছি না এজ এন এক্সাম্পল স্ট্রেস ম্যানেজ করতে পারছি না আমি অ্যাংজাইটি ফিল করছি আমার ঘুমাতে সমস্যা হচ্ছে আমার আমি ওয়ার্ক লাইফ এবং পার্সোনাল লাইফকে ব্যালেন্স করতে পারছি না এই যে এই ধরনের সমস্যাগুলো মানুষের মাথায় এখনও আসে না যে এটার জন্য আমার কোনো একজনেরকে পরামর্শ নেওয়া দরকার সো এইটিলে হচ্ছে চ্যালেঞ্জ এগুলো চ্যালেঞ্জ দূর করার জন্য আমরা কাজ করছি আমরা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করছি আমরা বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে ইউনিভার্সিটিতে তারপরে এই বিভিন্ন প্রোগ্রাম রান করছি মানুষকে অ্যাওয়ার করার জন্য যাতে তারা এই মেন্টাল হেলথের জন্য বা আমাদের টেলি হেলথ সার্ভিসগুলো ইউজ করে আমাদের প্ল্যাটফর্মে প্রায় একত্রিশ জন সাইকিয়াট্রিস্ট এবং সাইকোলজিস্ট আছেন যাদেরকে অ্যাক্সেস করতে পারবে যে কেউ বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে সো এখানে আমরা কাজ করছি বাট এটা একটু সময় লাগবে বাট এটা এডুকেশন অ্যাওয়ারনেস এই এগুলোর মাধ্যমেই এটাকে পৌঁছানো সম্ভব বাট এটা স্কোপ আছে অনেক বিজনেস বলেন এবং মানুষকে হেল্প করা বলেন দুইটা অ্যাসপেক্টই এখানে ভালো আছে ইন দ্য প্রসপেকটিভ ফিউচার এখানে এখানটাতে যারা সার্ভিস নিতে আসছে সেখানটাতে আপনি যেমন বললেন যে ফিজিক্যাল হেলথের ক্ষেত্রে আসলে এটা এমার্জেন্সি সার্ভিস এটা মানে ফিজিক্যাল সার্ভিসের রিপ্লেসমেন্ট না এটা এমার্জেন্সি হিসেবে নিতে পারে এমার্জেন্সি না অ্যাড অন হিসেবে অ্যাড অন হিসেবে এমার্জেন্সিতে স্টিল দে গো টু ফিজিক্যাল প্র্যাকটিসেস আচ্ছা ঠিক আছে সো মেন্টাল হেলথের ক্ষেত্রে আসলে কি তারা আসলে কি ধরনের ডিফিকাল্টি ফেস করে মেন্টাল হেলথের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা এটা কোনো আর্জেন্ট রিকোয়ারমেন্টস না মানুষের মেন্টাল হেলথের সাপোর্টটা কাউন্সিলিং হোক সাইকিয়াট্রিস এটা কিন্তু সবচেয়ে ভালো অ্যাক্সেসই হচ্ছে ঘরে বসে আপনি প্রাইভেট থাকবেন আপনি আপনার রুমে বসে আছেন আপনি আপনার সমস্যাগুলো একজন কাউন্সিলরের সাথে শেয়ার করছেন আপনাকে কোথাও যেতে হচ্ছে না আপনার আপনাকে কেউ আপনি অনেকে ভয় করে যে আমি যে এই যে একটা কাউন্সিলিং কাউন্সিলরের কাছে যাচ্ছি আমাকে কেউ দেখলো কি না সো এই সমস্যাগুলো কিন্তু খুব ইজি হয়ে যায় মানুষের জন্য অ্যাক্সেস যখন হয়ে যায় হাতের কাছে তো এখানে আমার মনে হয় ইটস ইম্প্রুভিং এবং এই জায়গাটাই আমাদের মেন্টাল হেলথে কাজ করার জন্য টেলি হেলথই হচ্ছে পারফেক্ট ফিট টু ইনক্রিজ দ্য অ্যাওয়ারনেস অন মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড হেল্প পিপল অ্যারাউন্ড মেন্টাল হেলথ কেসেস একটু জানতে চাই যে আপনি তো বললেন যে গভর্নমেন্টের সাথে কোলাবরেট করে কাজ করতে চান সেই জায়গাটা থেকে আসলে সরকারি কি ধরনের উদ্যোগ থাকা উচিত এই ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবার আরও এক্সপ্যান্ড করার ক্ষেত্রে মানে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কখনোই বাংলাদেশে পুরো বাংলাদেশের মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব না জি ইভেন কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও না একমাত্র যদি সরকার মিডিয়া এরা সবাই যদি সম্মিলিতভাবে মানুষের এডুকেশন এবং অ্যাওয়ারনেসে হেল্প করে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে দ্রুত পৌঁছে দিতে পারবো পুরো বাংলাদেশের সব মানুষের কাছে এখানে যদি আমি বলি অ্যাজ এন এক্সাম্পল সরকার কিন্তু অলরেডি অনেক কাজ করছেন ডিজিটালাইজেশনে এবং এখানে টেলিমেডিসিনের সবচেয়ে স্বাস্থ্য বাতায়ন নামের যে সার্ভিসটা সরকার চালু করেছেন আপনার ওয়ান সিক্স টু সিক্স থ্রি নাম্বারে এটা কিন্তু সিগনিফিকেন্ট সারা পেয়েছিল এবং এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য একটা পার্ট যে সরকার প্রমোট করছিল যে মানুষকে তোমরা ফোনের মাধ্যমে ডক্টরের সেবা নাও সো এই জন্য এই ধরনের সার্ভিস যদি কন্টিনিউ থাকে মানুষেরও একটা ট্রাস্ট তৈরি হয় যে আমরা ফোনেও সেবা নিতে পারি যেহেতু সরকার বলছে আমরা ফোনে সেবা নিতে পারি মানুষের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস এবং এডুকেশনটা খুব স্ট্রংলি কাজ করে আরও কিছু বিষয়ের মধ্যে ধরেন যদি আমরা বলি যে রেগুলেটর রেগুলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যাতে যে কেউ এসে চাইলেই সেবা দিতে পারে না এখানে কিছু ফ্রেমওয়ার্ক থাকবে কিছু রুলস রেগুলেশন থাকবে তাহলেই এটাকে কোয়ালিটি মেনটেন করা সম্ভব এবং মানুষের ট্রাস্টও তখন এটাতে থাকবে সো রেগুলেশন আমি জানি যে যতটুকু জানি সরকার এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অলরেডি কাজ করছেন এটা নিয়ে এবং এটা হয়তো খুব শীঘ্রই চলে আসবে তো আমরা এগেন আমি যদি চাই আমরা যদি এখানে পার্ট হইতে পারি আই উইল ফিল অনার্ড বাট আই থিঙ্ক রেগুলেশনটা দ্রুত আসলে এখানে আর একটু ভালো চেঞ্জ হবে অনেক ধন্যবাদ ডিজিটাল হয়েছে এখন স্বাস্থ্যসেবা এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশও সেটা দেখতে আসলে খুব ভালো লাগে এবং আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের বা অনুষ্ঠানের আসলে উদ্দেশ্য এটা ছিল যে এই সেবাটির সাথেও সবাই পরিচিত হোক এবং যেটা আপনি শুরুতেই বললেন যে ওই ল্যাকিংটা থেকে যেন আমরা বের হয়ে আসতে পারি প্রত্যন্ত জায়গায় বসেও যেন সেবাটি আমরা গ্রহণ করতে পারি সেই অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা তো অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে এখানে সময় দেওয়ার জন্য আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ একই সঙ্গে পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি খুদা হাফিজ